大家好，这里是茶余饭后，点击订阅，让你的时光不再孤单。每个女孩子都渴望拥有一段完美的爱情，就算不符合自己的预期，也要找个差不多的。所以那些离过婚的男士，哪怕再优秀，也从来不在选项之中。但凡事总有例外，就像资深艺人白嘉莉，当年她选择的老公已经生下了三个小孩。让他一去就成了三个孩子的后母，然而这还不止，男方竟然早就结扎了，也就是说，她嫁过去之后就注定无法拥有一个亲生孩子。不过对于这一切，他从未有过任何怨言，反倒在婚姻里幸福的度过了几十年。今天我们就来看看他的故事。活跃于上世纪六十年代的白嘉莉，本名白莎，祖籍甘肃。他从小就以口才见长，读初中时就曾代表学校参加过各种校际演讲比赛，并屡屡获得冠军。高中时，他因父母离异放弃学业，独自北上闯荡。1963年，白沙考进空军蓝田康乐队，与杨小平、冉肖央同时在蓝田接受歌舞训练，同时以白嘉莉作为自己的艺名。两年后，他离开蓝田。到中央酒店夜总会衣帽间工作，而当时夜总会的节目主持人是当时任职正声广播公司记者，日后成为中式知名制作人的翟瑞丽。不过，由于家人反对，翟瑞丽主持了很短一段时间就辞去了工作。夜总会一时找不到顶替的人，有人知道白嘉莉是康乐队出身，于是要她试试。她也不负众望，把节目主持的有声有色。让老板大加赞赏，也由此奠定了演艺事业的基础，也借此顺利进入台视。白嘉莉不仅才艺出众，还是一位非常上进的艺人，私下曾苦练过英文技巧，能说一口漂亮的英语。碰到有国外来宾来访，台视总是派他前往。很快，他就成了台视的首席红星，同时主持好几个大型综艺节目。艺人一旦出了名，各种流言便纷至沓来，尤其是感情生活，而他自然也未能幸免。在走红后，坊间充斥着各种与他相关的谣言，他的名字经常跟大亨级别的句子连在一起，甚至还有传言称外交部利用他施行美人计。各方谣传让白嘉莉备受困扰，但他并未理睬，始终相信谣言止于智者。待到1977年。他在没有任何征兆下，突然宣布嫁给印尼侨商黄双恩。与侨商的婚讯传出之后，他解释称，自己无法在台湾挑选另一半，因为只要他跟一个人多讲两句话，马上就会有人说白嘉莉跟那人有关系，要结婚了。但真等到和黄双恩到小岛结婚时，发现四周都是他听不懂的语言，突然又不想结了。而且当时黄双安还睡在公司，根本没有一个自己的家。于是他跟妈妈说想逃婚，很怕黄双安不值得托付终身。但妈妈认为黄双安是好人，要他看到对方的优点。但没想到去了印尼，竟出现更让他震惊的事情。原来丈夫早就和一女子生下了三个孩子。虽然很惊讶，但他还是勉强接受。毕竟男方是一个很认真的人，而且后来她跟孩子们相处的都很好，比丈夫和孩子相处的还好。他还表示，黄双安娶她之前没有结过婚，但也坦言，若知道她有小孩，在那时自己不可能接受。此外，当时的印尼一点都不发达，连份中文报纸都找不到。白嘉莉在那儿举目无亲。而且黄双安还因为工作经常不在家，跟他形同分居，种种困难让新婚的他曾脱口说出：“嫁给黄双安是这辈子最冲动的事。”不过他却跟黄双安相守了41年，深情陪伴丈夫走完人生最后一段路。众人皆知他与黄双安捐谍情深，但其实他们的婚姻路一点都不顺畅。他回想当年远嫁印尼。婚姻生活关卡重重，丈夫事业忙碌，让她只能借由画画排遣寂寞，最后还画出心得，甚至开了画展。
，他感情浪漫，遇上的却是个务实派，曾经吃个饭都不和气，每次白嘉丽才吃两口，黄双安便吃完要起身，她要求丈夫陪吃，丈夫即使顺应她意坐下了，脑子却还想着工作的事情。某次两人起了争执，黄双安气到甩门而出，从小不知道口出恶言为何物的白嘉丽，当下眼泪夺眶而出。所幸黄双安很快就回头了，诚恳地跟他道了歉。他也从中悟出了道理，还笑答：“其实刚才甩门的动作有点帅，并且说下次甩门前，请先把家里的水晶灯锁牢一点。”但这些摩擦还不是他们婚姻中的最大问题。白嘉丽一直梦想着能拥有自己的孩子，然而婚后却发现丈夫早就结扎了。这让相当喜欢小孩的他，既气愤又无奈，久久难以谅解对方。直到某天转念，他告诉自己，这可能就是自己的命运。学会了顺应上天的安排，不再强求，开始把丈夫的孩子当成自己的来疼，借此也开始品尝到夫妻之间的甜蜜与幸福。遗憾的是，正当她享受丈夫的疼爱与幸福婚姻之际，六十岁后的黄双安病痛不断，并诊断出罹患肝癌，且被宣告只剩几个月的寿命。但他始终坚强地承受着，加上黄双安顽强求生，共同用爱与意志力对抗病魔。自确诊起，黄双安在爱妻寸步不离的陪伴下活了足足十八年，直至二零一八年，在美国因肺炎病逝，于白嘉丽的怀里安然离去。白嘉丽因痛失挚爱，沉寂了好一阵子，最后在家人的陪伴下，才走出丧夫之痛，并对外宣告：“往事已逝，新的世界在等待着我们去拥抱。”值得一提的是，黄双安生前有印尼木材大王之称，还受封至拿爵，身后留下的财富相当可观。对此，女方却潇洒地说：“他走得很突然，完全没有交代。二来，我也不要。”还说自己从来没有参与过他的事业，现在是由小孩与职员打理。其实白嘉丽自己也不知道黄双安到底有多少财产，而且自己的花费很省，所以对此并不关注。时至如今，离台41年的他，之前就已经返台定居。抵达机场时，他身穿全红套装，且带着四卡皮箱，造型相当吉祥抢眼。在现场雀跃的他忍不住直呼：“回到家的感觉真好。”当被记者问到为何会突然想返台定居时，他只说：“丈夫已经走了，无依无靠之下，当然就要回到自己的娘家。”而返台后是否打算置产，他也相当大方回应：“一定会，而且是北中南都会置产。”当时他出版的新书《白嘉丽回眸》。其中记录了他传奇精彩的一生，从他的眷村童年开始说起，以及后来进入演艺圈的心路历程，最后到他遇见黄双安，并放弃事业步入家庭，学着从在舞台上发光发热的巨星变成贤妻，陪着丈夫走遍各地经商、外交以及做公益等，直到2018年黄双安离开他，那深刻的思念。如今也全部化为文字，被收藏进他的作品中。谈及写作初衷，他则表示，当年结婚后便退出荧幕，但自从他抵达到印尼后，他的节目《银河玄宫》还连着两年重播，所以就想着在书中把过去怎么认识黄双安的点点滴滴全部记录下来。而如此掏心掏肺的作品，连他自己也忍不住赞叹道。白居易的《长恨歌》里提到“回眸一笑百媚生”，他这本书则是“回眸一望看人生”。许多人都好奇，回到台湾的他有没有机会重返演艺圈，再接下久违的主持棒？他则坦然地认为，一切都已经过去了，还斩钉截铁地说：“这是绝对不可能的事情，连普通的电视节目也不会上了。”从他返台那天算起。一直到出书办画展，足足一整年的时间，他笑称自己很少在一个地方待上超过一个月。这次不但待了一年，还是自从远嫁印尼后第一次在台过年。
，也因此还造访不少朋友，去了台东、台南等地观光，感受到浓厚的人情味。办画展时，还有粉丝戴着口罩追着他跑，有人眼眶含泪，有的已是爷爷奶奶。大家看到他都是不敢相信，一度想上前摸一下，看看是不是真的。甚至还有百岁老人对他说，自己是从小看他节目长大的，当场让他哭笑不得。回台一年来，白嘉丽以五星级饭店为家，住房费相当可观，粗估一整年约220万。对此，他则笑称还没有真正算过，只是图个和友人会面、接待访客的方便性。目前也有朋友邀他到南部住，不过现在每天时间排得很满。未来如何规划尚未有定数，一切随缘。看过白嘉丽的人生经历，其实不难看出，每个人的人生不一样，所以对于幸福的标准，自然也就无法统一。你眼中的困苦，或许在别人看来是幸福，也说不定。对于白嘉丽的人生，如果仅仅从结局来看的话，无疑是幸福的，也是很令人佩服的。希望他在接下来的日子可以自由的生活下去，单身独居一点也不可怕，只要他摆正心态，便一定会。当他希望拥有孩子时，却发现丈夫早已悄然结扎，这一真相至今让许多人感到遗憾和惋惜。尽管如此，白嘉丽可能认为，这一切都是命运精心安排的结果，他的未来会如何发展？他会如何面对这段意外的经历呢？资深女星白嘉丽曾因主持《群星会》和《银河玄宫》等节目而成名，获得了最美主持人的称号。1977年，她嫁给了印尼的木材大王黄双安，为了爱情逐渐淡出演艺圈，后移居海外。近年来，她回到台湾，积极参与艺术创作、展览及公益活动。近期。网红替妹在社交媒体上分享了与73岁白嘉丽的合照，称她保养得当，状态让人惊叹。在2022年的台北国际艺术博览会上，白嘉丽开设了白嘉丽会客室，与参展粉丝进行互动。替妹透露，她收到了白嘉丽亲自递上的 SVIP 尊荣贵宾卡，并调侃道：“拿到 SVIP 卡意味着我得投入几千万才能离开。”他还感谢白嘉丽请他品尝美味的蛋糕，并附上圣经的祝福，让作为基督徒的他感受到深深的福分。曝光的照片中，白嘉丽以瘟疫期间的新发型现身，身穿高领蕾丝上衣和烟管裤，手提奢华包包，显得贵气又优雅。尽管已年过七十，她的皮肤依旧白皙，四肢纤细，特别是一双纤细的腿让人羡慕。替妹感激白嘉丽对公益的投入，表示：“只要是全公益的活动，我都会义不容辞，善待他人，为社会贡献，让内心充满喜悦。即使没有报酬，我也愿意。”白嘉丽出生于1949年，高中时期就经历了父母离异。幸运的是，尽管父母在感情上无法达成共识，但对她的爱却从未减少。热爱表演的她。十六岁时便加入了蓝天康乐团，展现出了非凡的歌唱才华和语言天赋。不久后，他成为了中央酒店的报幕员，并在歌唱比赛中屡获殊荣。随后，他与台式的歌唱节目签约。1969年的群星会，更是他主持和歌唱生涯的里程碑。这个节目不仅是台湾电视史上第一个以彩色节目讯号播出的现场节目。白嘉丽更是以19岁的青春之姿，为观众带来了难忘的表演。然而，正当白嘉丽事业如日中天，被誉为最美丽的主持人时，她却突然宣布结婚，嫁给了印尼富商木材大王黄双安。为了爱情，她毅然放弃了事业，远赴异乡陪伴丈夫打拼。在一次节目中，当被问及结婚的原因时，白嘉丽透露，当时的工作太过繁忙。让他失去了自己的生活，而在印尼参加慈善活动时，与台湾断掉联系后，反而让他感到了一丝轻松。正是在那时，他遇到了黄双安，从他身上看到了真与善，于是决定留在印尼。
。当白嘉丽的母亲得知他的决定时，曾劝他三思，但白嘉丽坚定地回答：“我要留下，因为我太累了，我需要休息。”在那时的他看来，黄双安就像是他的避风港，让他想要留在他的身边，感受那份幸福。虽然黄双安是全球闻名的华人富豪，但白嘉丽却深知丈夫的不易。她曾感慨地说：“丈夫小时候连饭都吃不饱，逃难时甚至无处安身，也不知道过生日是什么滋味。直到遇到他，黄双安才在生日时第一次吃到了生日蛋糕。尽管如此，黄双安却凭借自己的努力，白手起家创立了印尼第二大木材集团。他们的婚姻生活幸福美满，事业爱情双丰收。虽然白嘉丽淡出了娱乐圈。”但她经常陪伴丈夫出席各种工作场合，即使有时需要去偏远地区，黄双安也担心她吃苦，劝她不用陪同。但白嘉丽始终坚定地陪伴在丈夫身边，共同面对生活的挑战。白嘉丽初到印尼时，内心充满了不适应。那时的印尼尚未发达，连一份中文报纸都难以寻觅，而白嘉丽更是举目无亲，倍感孤独。更让她感到无奈的是，丈夫黄双安因工作繁忙，常常不在家中，两人如同分居一般。面对这些困境，新婚不久的白嘉丽曾脱口而出：“嫁给你是我这辈子最冲动的事。”然而，她却与黄双安相伴了四十一年，深情地陪伴他走完了人生的最后一段旅程。虽然外界都羡慕白嘉丽与黄双安之间的深厚感情。但他们的婚姻之路却并非一帆风顺。白嘉丽回忆起当年远嫁印尼的日子，婚姻生活充满了重重关卡。丈夫忙于事业，她只能借助画画来排遣寂寞，最终甚至举办了自己的画展。她那感性浪漫的心，却意外地遇上了一个务实派的丈夫。两人曾因为吃饭的习惯不合而产生摩擦，白嘉丽才吃了两口，黄双安却已经吃完准备起身。她央求丈夫陪自己多吃一会儿，虽然黄双安坐下了，但心思却早已飘到了工作上。某次，两人因为琐事争执起来，黄双安一气之下甩门而出。从小不知恶言为何物的白嘉丽，顿时泪如雨下。然而，黄双安很快便意识到了自己的错误，回头向妻子道歉。白嘉丽从这次争执中领悟到了夫妻相处的道理，她笑着对丈夫说。其实你刚甩门的动作还挺帅的，下次甩门前记得先把家里的水晶灯锁牢一点。然而，这些还远不是他们婚姻生活中最大的挑战。白嘉丽曾怀揣着对子女的热切期盼，然而婚后她震惊地发现，丈夫早已有了孩子，并且已经结扎。丈夫的这些隐瞒让她愤怒又无奈，很长一段时间里，她都难以释怀。直到有一天。他豁然开朗，认为这或许是命运的安排。于是，白嘉丽学会了顺其自然，不再强求。她将丈夫的孩子视如己出，用母爱温暖着他们。出人意料的是，这样的转变让她体会到了夫妻间的甜蜜与幸福。就在白嘉丽沉浸在丈夫的疼爱和婚姻的幸福中时，命运却再次捉弄了她。年过六旬的黄双安病痛缠身。被诊断出患有肝癌，医生甚至断言他只剩下几个月的生命。然而，白嘉丽坚强地支撑起了一切。她与黄双安共同用爱与意志力对抗病魔，在爱妻的陪伴下，黄双安奇迹般地活了十八年，直到二零一八年在美国安详离世。他最后在白嘉丽的怀抱中找到了永恒的安宁。白嘉丽在失去挚爱的悲痛中沉寂了许久。但在家人的陪伴和鼓励下，他终于走出了丧夫的阴影。他宣布：“往事已逝，新的世界在等待着我们去拥抱。” 2020年，他出版了自传《白嘉丽》，回眸分享了他与黄双安的点滴故事，并坦言从婚姻中领悟到的真谛是礼让，不骂人，不强求。这也是他守护爱情长达41年的秘诀。有人好奇地询问：黄双安生前被誉为印尼木材大王，并受封拿督，他的遗产必定可观。然而，白嘉丽却淡然表示，他走得突然，没有留下任何交代。
，而且我也不需要他的钱，我从未涉足他的事业，现在都是由他的孩子和职员打理。他留给我的是真善美，我学到的是他替人着想的态度和愿意照顾众生的爱心。他无论走到哪里都会慷慨解囊，帮助那些需要帮助的人。白嘉丽还透露，自己并不清楚黄双安到底有多少财产。他自己的生活非常节俭，如果他的书卖得好，他还会将收入捐给慈善机构。2020年1月，白嘉丽返回台湾，落叶归根。尽管有人质疑他是为了贪图便宜的鉴宝才回台湾，但从他的生活状况来看，他根本无需为金钱担忧。他甚至在之前的访谈中大方地公开了自己的财产规划。白嘉丽虽然拥有财富。但他对金钱的看法却与众不同。他认为，拥有无忧无虑、无灾无难的生活才是真正的幸福，而不是追求物质上的富足。他自豪地表示，他的家人都非常优秀，不需要他的帮助，真正实现了一人保、全家保的境地。没有子女的他，也无需为遗产问题而烦恼。当被问及将来财产的规划时，白嘉丽毫不犹豫地表示。身后有余，一定全部捐作慈善。至于其中原因，她则坦言是受到丈夫黄双安的影响。以前黄双安被问到有没有立遗嘱，都总是回答没有。而他因为不愿当个只会依附的伴侣，坚持经济独立，也有自力更生的能力，再加上老公生前常年行善的启发，白嘉丽同样认为，手边的钱只要够用就好，其余的就用在慈善上。希望让金钱发挥更大的效益。除此之外，当时白嘉丽也对自己前些日子砸百万久居饭店一事做出回应。据悉，回台两年来，白嘉丽以五星级饭店为家，住房费相当可观，粗估一整年约二百二十万。没想到，因为自己的做法，不只是影剧娱乐圈关注此事，连财经。房产界都专门撰文剖析置产和住饭店的利弊，甚至还称赞他的决定确实划算。不过对此，白嘉丽强调自己其实没有精算过当中差异。他还笑称，自己现在看到数字就头痛，更不用说在各个地产商之间比价。对于麻烦的事情，他一律都敬而远之。最后，白嘉丽也分享了自己此前最大的心愿。是在平淡的日子里活得平安、健康和开心，这对他而言就是最大幸福。至于未来的事情，白嘉丽坦言，她同样不愿庸人自扰，想太多。她想要飞往世界各地，找好友们叙旧，遨游世界，以四海为家。白嘉丽对待生活的态度，无疑展现了她的豁达。她以积极的心态面对各种挑战和变化，这种生活观念非常令人钦佩。而他对金钱的看法也同样值得我们学习。他把金钱看作工具，而不是生活的中心。这种成熟和理智的金钱观，使他能够以更加从容的姿态享受生活的美好，也让他在处理财富时表现出非凡的智慧和从容。他的这些观念不仅对他自己的人生有着深远的影响，也为我们提供了宝贵的借鉴。让我们在自己的生活中能够更好的平衡金钱与幸福。